ഖുർആൻ പാരായണത്തിനിടയിലാണ് സൂറത്തു ജാരിയാത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണുടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഗോബിൽ പാതിര സമയത്ത് രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ അവർ റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാർ ചോദിക്കുന്നവരാണ് പാപമോചനം തേടുന്നവരാണ് എന്ന് അതിന്റെ മേലെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നൽ മുത്തീനഫി ജന്നാത്തിം നിശ്ചയമായും സ്വർഗ തോപ്പുകളും അരുവികളുമെല്ലാം തക്കവയുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് മുത്തക്കിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്ത് ഓർമ്മ വന്നത് മുൻഗാമികൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ള ആളുകളാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ നോമ്പിനെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ നോമ്പാക്കി മാറ്റി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിഷയമതല്ലും അത് മുത്തക്കയങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത് തക്കവയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ തൊക്കവയുള്ളവർക്കാണല്ലോ സ്വർഗ തോപ്പുകളും അരുവികളുമെല്ലാം എന്നാലോ നാം ഇപ്പോൾ വസിക്കുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ നാം ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് മഹഫിറത്തിന്റെ പത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി മനമുരുകി ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയമെപ്പോഴാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളാണെന്നാണ് ആ ഖുർആൻ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാല നമ്മെ ആ സമയത്ത് റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റട്ടെ അതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയാകുന്ന അവസരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്ന റബ്ബിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വിധകൾ കരഞ്ഞങ്ങ് പറയുന്ന നല്ല തക്കുവയുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ദുവാ അള്ളാഹു താഴെ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും വിശുദ്ധ റമദാനല്ലേ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതല്ലേ അല്പം മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഇരു കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണു നേരെ ധാരധാരയായി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതരങ്ങൾ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചലിച്ചാൽ ഇസ്തിഫാർ ഉറപ്പല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൂറിന്റെ ജമാണ് സുഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്താഴമാണ് നോമ്പ് അല്ലാത്തപ്പോഴും നോമ്പിന്റെ സമയത്തും ആ ഒരു സമയത്ത് ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലുന്നു വല്ലാതെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് മുത്തക്കീങ്ങൾ തെക്കുവയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു താല നോക്കുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് എന്നിൽ ദ്വാ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നത് എന്ന് ആ സമയത്താണ് നാം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി റഹിമുല്ല പറയുന്നു നോമ്പിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നോമ്പ് പ്രത്യേക നോമ്പ് അതിവിശിഷ്ടമായ നോമ്പ് സാധാരണ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സാധാരണ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുള്ള സാധാരണ നോമ്പ് പ്രത്യേക നോമ്പെന്താണ് റീബത്ത് നമീമത്ത് പോലെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോമ്പാണ് പ്രത്യേക നോമ്പ് എന്നാൽ അതിവിശിഷ്ടമായ നോമ്പ് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ചിന്തലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ചിന്തയിൽ 
ഇതിലൂടെ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് അറിവ് പഠിക്കുന്നതിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലുമായിക്കൊണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ അതിവിശിഷ്ടമായ നോമ്പ് നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ അള്ളാഹു അത്തരം നോമ്പുകളാക്കി മാറ്റട്ടെ അറിയണേ അലാ ബിദിക്കിരില്ലാഹി തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂ അലാ അറിയണേ ബിദിക്കിരില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ കൊണ്ടാണ് തത്തുമ ഇന്നുൽ കുലൂ മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിന് അടക്കം കിട്ടുന്നത് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താഴെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ നല്ല സന്തോഷം നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇസ്തിഗാർ ചൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയത്താണ് നാം ഇപ്പൊ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട അതിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൗഫിറത്തിൻ്റെ പത്താണ് അതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് അതോ തെഹജ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നും കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ